So yun, welcome sa ating uh, YouTube channel. So ito na yung part 2 or solution para sa ating diagnostic quiz ninyo na kinawa nyo kanina. So i-video ko na siya. So let's move on. So yung una nating problem is i-drawing ko muna siya. So ang ating unang problem is ito. Sana malinaw. Nakikita nyo. Saka lang, baba muna natin yung keyboard. Ayan. So yun. Sana makita. Ayan. So yung una nating problem is ito. Meron tayong cantilever support. Okay. Saan siya nasa drawing? Saan na maintindihan? So, meron siyang span na 9 feet daw. And then, may loading tayo na triangular load. Okay. Line varying load. Pasensya na sa aso. Pusit mga aso yan. So, meron daw siyang 60 pounds per feet. Buisit talaga, hagingay. Bisensya nyo na mga aso sa kapitbahay na namin yun. So, 60 pounds per feet. Then, may moment daw tayo at point B. This is point B. And this is point A. May moment daw tayo na counterclockwise na 300 pounds per foot. So, ito ay makikita nyo. Ito ay isang uh, uh, tag dito. English units ang ginamit. So, ano yung first step natin? So, yung first step natin is alam natin na ito ay fix. So, kapag fix is alam natin na meron itong tatlong forces. Support reactions. So, let's write down. So, i-assume ko muna na ang vertical ko, dahil kung ito ay pababa, so, ano ang kailangan sumuporta dyan para hindi mo magsakto? So, kailangan mo ng pataas. So, let's say this is RA vertical. Okay, next. Ngayon, yung ineneglect na natin yung horizontal load. Okay? Bakit na natin ineneglect yung horizontal load? Kasi, first of all, wala tayong makikitang horizontal load dito. So, walang kukontrain. So, pineglect that. And lastly, for the moment. So, alam natin na moment natin ay pag ganito, which is counterclockwise. So, kailangan natin kontrahin to. So, i-assume natin na ang ating moment dito ay clockwise, which is, let's say, MA. So, kita ba? So, yan. Yan yung mga assumptions natin. So, ngayon na meron na tayong assumptions, is, ang una natin gagawin is, write down the three equations of equilibrium. So, ano-ano yung mga yan? So, we have summation ng f of x is equal to 0, summation ng f of y, is equal to 0 and summation ng moment is equal to 0. Okay, malinaw siya. So next, ngayon, uunahin natin si f of x. Magagamit ba natin siya dito? Hindi. Dahil wala tayong horizontal load or horizontal reaction na nag so, Hindi natin siya gagamitin. So ang gagamitin na natin, diretso tayo sa pangalawang equation si O, summation ng f of y. So summation ng f of y, so dito na lang natin, solution. Nakikita ba sa camera? kita naman. So, solution ng f of y. So, ako kasi, lagi ko kasing ina-assume na pataas lagi. So, susundan ko lang kung ano yung in-assume ko doon. So, I assume na lahat ng forces along y is positive. Para hindi na ako malito. Ayoko na yung pataas, bababa, pataas. Labas na lahat na lang ng pataas, gawin nyo na lang ng positive. Para pag nag-negative, o di ibig sabihin, pababa yun. Para hindi kayo malito. Okay? So, next na gagawin is Kunin na natin, ano yung mga mataas na, for, na forces dito? So, we have RAV, pataas siya. So, RAV. Next, meron pa ba? Ito, hindi natin ito i-consider dahil ito ay moment. Ito rin, hindi. Kasi moment yan. So, ito ang gagawin natin. So, ngayon, ang gagawin dyan is, alam natin na siya ay line varying load. So, pag line varying load, we convert this one into resultant. So, mag-a-act siya dito. Yan. So, paano kunin yung resultant? Ang pagkuha ng resultant is the area of this one. So, this is basically triangle. So, pag triangle, anong area? We have one half. Base nya is ito. Yung bung span na kinocover nya, which is 9. Times the height, which is yung 60. So, using your calc cube. So, we have one half times 9 times 60. So, we have 270 pounds. Resultant na yan. Ibig sabihin, kung ito ay 9 feet, feet, tas ito 60 pounds per feet. So, magka-cancel yung feet, feet may iwan yung pounds. At yun na ang ating resultant. 
Ayan, balik tayo doon sa ating equation. So, equation natin, makikita nyo na pataas. So, alam natin ito pa baba. So, pero ang assumption natin, lahat ng pataas ay positive. So, basically, ang mangyari dito ay nagiging negative kasi pababa siya. So, we have negative 270. Meron pa ba? Wala na. So, equals na natin sa 0. And, by algebra, transpose, dito pa ba? Sorry, gumalaw. So, RAV is equal to 270 pounds. Yan ang sugot ng RAV. So, positive. So, ibig sabihin tama yung assumption natin dito. So, babax ko na to. Yan na. Next is, ano na lang hinahanap natin? Moment at A. So, sa meeting, moments at point A. Ngayon, kung ano yung ikot kasi nito na assumption mo, susundan mo din. Yun na lang yung gawin mong positive. So, paano yan? So, yung positive natin is ganito. So, I assume positive is counterclockwise kasi yun din yung ikot ko doon. So, yung gagawin ko, sulat na natin. So, ano yung mga yun? MA. Mumultiply pa ba siya ng moment arm? Hindi na, guys. Kasi, from the word itself, moment na agad do. So, wala nang imumultiply na uh, distance yan. Kasi, alam naman natin, ang formula ng moment is force times distance, di ba? So, yan. Automatic na yan na moment. So, ano pa ba yung mga yun? Ito, iikot siya around point A. Kasi doon tayo nag-moment sa point A. So, 300. So, na, that is a counter clockwise. So, positive ang counter. So, positive 300. Maglalagay pa ba tayo ng moment arm? Hindi na, guys. Bakit? Kasi pounds per feet na siya. From the unit itself, pounds per feet, moment na yan. And, wala nang distance yan. Okay? So, direct na ganyan yan. Next is yung, eto, yung resultant. Okay? So, resultant natin. Alam natin na yung distance na to, ay, from this one, papunta dito ay, sorry ah, maliit na lang, ay, one third. And yung nandito, is, two thirds na yan. Okay? Sensya na, kung magulo. So, kung gagawin na nung natin is, eto, iikot sa point A. So, ano yung kinover niya distance? Yung 1 third, which is ito. So, ang gagawin natin is negative. Bakit negative? Kasi ang ikot niya papunta sa point A ay clockwise. Eh, ang assumption natin, positive ang counter. Malinaw. So, mangyari, 270 multiplied the moment arm. Anong moment arm natin? We have 1 third multiplied the whole distance, which is 9. So, yan yung ating moment arm papunta doon. So, ano pa? Okay na yan. Ito ang RAV. Hindi natin ito isasama. Bakit? Kasi nag a sa line of action ng point A which is dito tayo nag -mom. So, zero na yan. Cancel na yan. So, basically, wala nang madadag equal zero na to. So, by using your calculators, moment at A is yan. Alpha, makita nyo? Alpha X plus 300. Magsishift solve na tayo eh. Kasi yan na rin yung nakasanayan nyo. Pero pag magbe-basic algebra tayo, hindi ko na papakita kasi matigay. Sinapag-aralan nyo na yung salsa. So, minus 270 one third times 9 is equal to 0. So, shift, solve, and argue. So, we have 510 ki, uh, sorry. We have 510 pounds per feet. So, yan na ating sagot para sa ating problem number 1. So, ganyan na ang adali. Sana yun yung lilimutan to. Ngayon, is, yan na. Sana naitindihan nyo. So, proceed na tayo sa number 2. Pero, kakat ko muna ito.